好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾。首先是资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好，以及文化大学讲座教授杨永明老师，好，大家好，退役少将立正杰将军。哎，前子好，各位观众大家好。好，观众朋友，我们来看看美国总统大选即将登场，嗯、而这场选举必须讲哦，左右我们台海的局势，哪一次不左右？每一次都左右。可是这一次的这个白宫。宝座之争啊，可以说是充满了各种的变数跟戏剧性。包括您现在看到民主党换人了，那川普他不断的放话，或者是讲到台海关系这样的说法，必须说有一些华盛顿的智库或者是专家就讲了，可能是政治失格，并且是。变相鼓励台海冲突哦，包括华盛顿的智库就说，如果我生在台湾，会严肃看待。这反映了川普是用交易的观点看外交哦。包括纽约，呃，纽约客杂志就说，这个川普似乎在鼓励中国侵略台湾哦。像这样子的一些话语，的的确确对台海、对区域的稳定。看似哦没有帮助，而且会加剧哦可能的变化。日本人哦也很担心，日本的官房长官就讲，不管谁入主白宫，都会持续跟美国就台海和平做相关的合作。而现在贺锦丽硬起来了哦，因为毕竟他现在是主帅了嘛，很可能啦，我必须讲，因为他还没有正式提名他，可是他很可能是主帅，所以呢，他要硬起来说一些选举的语言。开战川普吗？第一场的造势活动展现魄力啊！他抨击川普，想让美国走回头，走走出这个回头路哦。因为贺锦丽毕竟比较年轻，而且年轻很多，他又健康，也比较有活力，所以他在关键的摇摆州哦，他的演说也充满了活力。他说啊，千万不要选这个人。这个人会让美国走回头路哦。贺锦丽讲，我们是希望生活在一个自由、联名、法治的国家，还是说你要选择另一头混乱、恐惧跟仇恨呢？哦，我们看到这两边，其实某种程度哦，在言语上面的竞争越来越加剧了。而贺锦丽要赢川普，不能只光靠年轻呐、啊。《纽约时报》就讲，拜登。主政的包袱，你还是要解决啊！毕竟你也是副总统啊，你也有份呐、啊。哦，《纽约时报》就讲哈、哦，民众现在，美国民众他厌恶这个呃拜登、川普哦。那贺锦丽哦，某种程度来说，尽管他已经是当了三年副总统，可是还是有一点点新鲜人的感觉。那回应对民主党非法移民处理不当、偷渡客大增的批评。而另外呢，我们来看看川普跟贺锦丽，免不了。也要登上辩论台，而且辩论不止一次啊、哦。那另外呢，我们再来看看，包括最新的民调已经出炉了，贺锦丽最新民调逆转了，他超车这个川普哦。川普阵营说：“哎呀，没事啦，一日行情而已啊，等着瞧，还有三个月哦。”落后两趴来说哦，必须讲都在正负误差范围之内，所以的确。只能当做参考。而另外呢，我们来看看呢，贺锦丽的网络战力意外的强大啊！哈、哦，共和党弄巧成拙，冲高了他的声量。因为本来是两个老男人的战争，现在来一位比较年轻的女性，所以你可以看到贺锦丽在网络世代、Z 世代哦，看起来真的是比较吃香哦。包括你看到了 Z 世代就力挺力挺他哈，包括一些网络上的梗图啦、哭骚的用语啊、民音梗啊，现在都是贺锦丽啊加强宣传的工具。而另外，贺锦丽未来如果假设他当选了美国总统的话，他对中国的态度会是什么呢？哦，一样是强硬的哦。包括专家就讲，他对中国大陆的呃这个态度是以。鹰派以求胜哦，必须讲他的外交经验不足。那对中国大陆采取鹰派，包括支持南海盟友，像台湾运送武器啊、哦，提高关税这一些措施啊，甚至把中国当作头号的威胁。专家预判这样子对他的选票比较有帮助。《华尔街日报》其实跟贺锦丽也非常的熟，他就讲啊、哦，这个
。贺锦丽是典型的加州进步左派，这是《华尔街日报》的报道哦。那他跟华尔街，他跟这些所谓的金主们，当然也非常的熟悉哦。我们也可以看到，包括《华尔街日报》现在在力捧、在吹啊，在捧这个贺锦丽啊。他说，内政、经济确保家户收入，限制租金、医疗保险多出的费用由调高富人税来收支啊。那这个过去呢，看到他当副总统的时候，外交政策看不出来他有什么样的想法。支持拜登的援乌政策可能会客少其求，那他也没有选边站以色列的问题。来，先请教杨永明老师怎么看贺锦丽？看起来应该是会亲批战袍出征了吗？这个当然没有问题了。嗯，因为现在大概除了奥巴马或者是一部分的金主，呃，你看到 Nancy Pelosi， 然后呢，两百五十多位的参众议员加起来也有将近三分之二，呃，陆陆续续都表态了啊、哦。然后呢，他第一天的募款来到了这个八千万，后来一亿。那个当然，我觉得有人在操盘哈，所以有人在表态支持他，而且这个他也打过一次、上一次的这个全国性的这个战役。虽然是做副总统，他这一次也是一个副总统的角色，具有全国性的这个知名度。呃，因此我觉得大概他要被提名，应该最快是八月七号的时候，好，民主党可能会用上网上投票的方式。因为不太可能在十九号之前先举行一个几个集会嘛，那个十九号就不会说再去做投票。八月十九号，民主党的全国代表大会就是一个什么，就是等于是一个造势大会哦，要把这个势给造起来。是，只剩下现在只剩下一百零三天，对不对？呃，我们那个时候换住的时候剩下九十天，哦，其实没有差多少，差不多。那你当然，而且你不要忘记。本来就是那个丰功伟业，嗯哼，然后作为长久的参议员，选上美国总统，打败川普的拜登，哦，那就他的国内政治跟经济而言，他也做得不差，所以现在在这一块，至少都是败归贺水，对不对？那贺锦丽或者是叫 Harris， 他其实在经济在外交还真的不知道他的立场。以及他是不是真的能够对这些政策有所掌握？看不出来，论述的能力是不是足够？是，因为你在辩论台上面，你不能一直笑啊，<笑>对不对？哦，嗯，所以大陆给他一个绰号，笑王，对不对？那川普是懂王，<笑>对不对？所以你就看到，呃，到会进入到深水区。可是现在，当然大家基本上这个所谓的呃，这个所谓的退选效应啊，换。败效应，那当然就等搁在这个贺锦丽身上啊。不过现在关键是，现在的过来是因为大家反川普，是哦，关键还是反川普。那能不能把票真的投下去给贺锦丽？那可能是因为反川普而投下去这一块，其实还是蛮强的。他能够巩固这一块，就至少他在有一些州，民主党这个州哈，他能够巩固。可是我刚刚看，就是我们这边提到的，呃，就是民调逆转哈。是。我我真的必须要讲，这真的是很少数、嗯。我看到美国整理所有的目前做的民调，十九到二十一号，二十一到二十二号这两波所做的民调，各大概都有个七八家在做。绝大部分贺锦丽其实跟川普还是差两趴到五趴。然后呢，就个别的州，宾州、密苏里州、呃，不，密西根州、密尼苏达州。都也落后两趴到五趴，两趴到五趴，虽然在误差范围之内，但是呢，这个是现在他们希望能够赢得的州。至于你再往南部走，那川普还非常的稳。我必须要讲，就算民主党这一次贺锦丽这一次拿下了宾州，拿下了密西根州，拿下了呃密苏达州，加起来四十六张后选举人票，人票嗯，也输，是也输，很艰难呢、啊。呃，因为你还要再扩充。北卡、内华达、Arizona 这些州，你才有可能拿到两百七十张票。各位要知道，美国的选举不是靠这个单简单多数来决定，而是每个州每个州依照人口的多少多少张的这个选举人票。所以，他会不会是昙花一现？哦，我不知道。我觉得大概等一直到八月十九号这个造势大会，你都会看到一个拉锯。她是有一些优势，嗯哼，她是女性，是，她年轻，少数，她是少数族群，嗯
啊，然后呢，他在过去左派的这个立场上，其实就像比如说堕胎问题，哦，呃，但是大麻也是他的一个问题啊。啊，对。然后呢，现在加州的那个林园购有没有？嗯哼。游民有没有？就是他在做检察长的时候，虽然不是他提的案，因为那是加州的国会通议会通过的。是。但是他在做执行，他在做说明，他在这个支持这个东西，嗯、所以。这些东西大概都会算到他的头上哈。我看到共和党的这些媒体，就我们现在看的都是民主党的媒体哈。共和党的媒体甚至在在讲他过去，呃，一些个人的事情。这些事情呢，到选举之前，通通都会被漏收，通通都会被拿出来检视。那是不是他将来可以像是一个女奥巴马？哎，这个我觉得其实是一个很大的考验。那贺锦丽呢？嗯，这个剧我们还可以有三个月继续看下去。嗯，好，观众朋友，您看到的是一个台风的路径图，在我们的挂框右手边。不过要提供你一个最新的消息是，台中部台中已经宣布了明天停班停课，包括我们看到呢，各个这个地方政府现在都在评估放台风假的状况。呃，这个明天哦，看起来还是风强雨急，所以台中市政府刚刚已经宣布了，明天还是照常停班停课的状况，也就是说有两天的台风假。来，斌哥，基本上按照标准，应该整个全台湾应该都会停班停课，理论上这样子吧。那当然，现在这个白宫之争呢，贺锦丽，因为毕竟他把之前看起来很。完全几乎没有抵抗能力的拜登把他换掉之后，好像开始有一点起色。可是这个起色真的能够像路透的民调一样，哇！一瞬间之间就就是反超了，还倒领先他两趴吗？我个人认为蛮难的，因为我记得我看了一下路透那个民调，好像是十九到二十一号做的。嗯，那十九到二十一号其实当时还没有宣布说他要把拜登换掉，所以那个搞不好只是民主党的一些选民在绝望中突然之间看到<笑>看到说，哎、欸，有有一个。有有一个稻草出来，就先抓了再讲，所以未来还要看贺锦丽自己本身的表现那当然，川普向来从他以前到现在，他他一直有这样一个狂人的形象，那他讲话也向来就是就是非常直接、非常伤人的。所以你说他今。说他是用交易观点看外交，这不是很正常吗？川普一直都是这样，他从来没变过、啊。整整个世界对他来讲就是一门生意啊，只是看他怎么做这场生意而已。所以我觉得，你说他这样讲就会鼓舞那个大陆侵略台湾吗？我也不认为这样，因为他。第一任的时候，他就是这样讲的、啊。其实讲的内容也是大同小异啊。那大陆那时候也没有很想积极侵略台湾、啊、所以我觉得重点是要看他真正上任之后怎么做。假设他能够当选的话、嗯，这才比较重要。那当然，现在对全世界来讲，大家都不敢选边站，都是讲说啊，不管谁入主白宫，我们大家都听谁。甚至连我们的赖幸德也是一样。前两天有个台湾的媒体说，我们全部押宝的川普，然后就就赶快被迫把那篇文章都收回来了。就是同样的道理，所以大家都在观望。可是我也必须很诚实的讲，虽然大家都在观望，可是大部分人还是认为川普离面是大很多、嗯。因为毕竟贺锦丽在当副总统这段期间表现真的并不能说是很突出了，而且他左派色彩色彩非常浓厚。华尔街日报其实这一大篇文章里头都在讲他怎么样倾向于左派的一些东西，所以你你现在告诉大家说，你代表自由法治，川普代表混乱仇恨。真的是这样吗？现在的美国到底是自由法治还是混乱仇恨？我觉得对现在美国人来讲，蛮蛮混乱的。对啊，恐怕整个感受跟他所讲的恐怕差距很大、啊。那当然，他的言论可能可以吸引到一些精英分子啊，这些东西传统上支持民主党的人可能会重新回归。可是对广大的工人阶级这些东西，他到底能不能够拿出牛肉出来，就要看他接下来的转变。我我甚至认为哦，如果贺锦丽上台，他还是延续拜登过去的这些政策的话。那我比如讲，他大概是输定。他在最后这几个月，他一定要推陈出新，因为现在年纪上他是比川普年轻没有错，可是他能够在行动上面也比川普年轻吗？我觉得这个就非常重要。因为川普有的时候给人家感觉，他虽然已经快八十岁，是活力满满的、爆冲型的，哎，史上第一个被人家打了一枪之后，第二天生龙活虎一样跳起来的，所以。我觉得贺锦丽要证明，就是你不单纯只是年纪上比较年轻，你在政策上、在行动力上
，都比川普年轻很多，这样子才能够让民主党的支持者真正的回归、嗯。是好，观众朋友，我们现在再重复一下哦，明天停止上班上课的县市包括苗栗，包括台中市，包括彰化县，包括云林县，包括南投县，还有嘉义市，明天都停止上班上学。而我们台北市啊，或者是基隆市这些县市是今天晚上八点才会宣布，才会做出决定。好，来，请问将军，哎，停止上班上课最好的活动就是看新闻大白话。是是，<笑>我们特别要讲说，贺锦丽虽然说现在来讲的话，声势很旺啊、哦，他第一场的造势大会就是在威斯康星州来举办，然后他特别强调他是检察官出身，然后他以检察官的身份，然后刚好对上川普他的这种哎，不管是大气犯啊，或者是总共背了三十四条的这种这个犯罪的呃、哎、正在被起诉的案件。然后一直在责备他，就是不管是这个性虐待啦，或者是银行诈欺等等，他是用一种法律人来对付这个川普，是故意树立这种形象。但是我个人觉得说是这个贺锦丽，虽然说在短时间之内有这种昙花一现的景象，可是长期来讲的话，可能不是很看好。为什么呢？第一个，如果就民主党来讲的话，这把如果有胜算的话。那为什么是贺锦丽出来？我觉得在川普的受到枪击之前，那时候民主党里面要竞争的对手其实有很多，认为呃都不认为是贺锦丽是唯一的选择，包括到呃认为纽森啊，或者是惠特尼啊，或者等这些人的呼声都比贺锦丽要高。那为什么这时候是贺锦丽出来？我个人认为说民主党是把它拿来当炮灰了，反正你也这个这把川普可能就，尤其是枪击案发生之后，认为川普就赢定了，然后在这个时候没有民主党。里面觉得说，我保留我自己的实力，在四年之后，我再来对付川普的下一任共和党的候选人，或许那个时候胜算还大。由于是这个后手的这几个人，我刚刚讲的这几个有机会能够进驻白宫大位的人，每一个都还很年轻，也就四年之后，他大有机会，他不需要在这个在这个节骨眼上面去对抗川普，反而造成美国的分裂。那其实贺锦丽来讲，自己本身也有很多的短板。虽然说刚开始目前来讲，感觉上面这个一下子突然捐款的数目很高，好像昙花一现，突然一下亮了出来。但是长期来讲的话，他从今天开始可能就要接受到很大一个检验，尤其是说有一些话已经传出来，比如说是他是最强的小三呐、啊，啊，或者是说，呃，就刚杨教授讲的零元零元购，就是他搞出来的。嗯，甚至于我觉得说到最后来讲的话。因为他是非裔，呃，牙买加跟这个印度裔的这种，毕竟是少数人数、嗯，那会不会白种人的优越感又开始出来了？是，我觉得这些都是他将来所要面对的短板。而且在美国，其实女性从政她有天花板哦、嗯。你看上一次，上一次啊，这个奥巴马就是不是奥巴马，这个希拉蕊哦，跟呃这个川普在打这个选战的时候，其实希拉蕊某种程度就碰到了女性从政的天花板。不过我们来看看。拜登啊、呃，拜登他退选之后的第一场演说，要在今天晚上的黄金时段要登场了。他会选择在白空白宫椭圆形办公室发表全国演说，要跟大家细说从头他为什么要退选。他这一段期间，其实因为 COVID 啊、哦，他确诊都在家里面休息啊、哦。那终于现在看起来他恢复健康了，要重返白宫。那另外我们知道呢，美国很多 CEO 啊，现在内心暗暗的。狂喜，暗暗的开心哦，因为他们其实对于拜登参选到底这件事情，呃，蛮这个担心的哦。那有一些金主啊，暂时还不愿意为贺锦丽背书，为什么呢？哦，可能他们认为哦，我们来看看他的理由是什么。他认为是不想太快支持贺锦丽哦，因为如果把它看起来像是一场加冕典礼，指定接班人呢、啊，哦，这个对民主的制度看起来也有一点格格不入哦。所以呢，他们希望贺锦丽经过完整的党内提名程序。不然就会有政治反弹的风险哦，所以他们想的这个方面呢是很多的。那另外，欧盟政坛对于贺锦丽又有什么样的回馈呢？哦，他们很多人都讲说，其实啊。几乎不认识贺锦丽，因为她的媒体曝光度，还有过去她当副总统的时候到底说了什么、做了什么，她的想法是什么，她的政策又是什么呢？哦，其实很多人不太清楚。欧盟的政治圈虽然燃起了一线生机哦，可是却普遍跟她贺锦丽不熟哦，想要重建关系又难免有一些。观望的心态哦，所以这是大家都在观望的原因，大家都在看，包括我们台湾也一样。
。而现在我们看到拜登的病情，他的 COVID 哦恢复良好，礼拜四会跟这一个人见面，纳坦雅胡。纳坦雅胡此刻哦，在美国二十四号当天晚上哦，就在这个这个川呃这个。这个拜登哦，这个演说之前，他自己会在美国国会进行一场演说。二十五号会到白宫跟拜登讨论，怎么样跟加萨完成停火的协议，还有一些人质的问题要解决。而纳坦雅胡的美国演讲必须讲，你挑的这个时间点哦，跟拜登的退选的演说有一点点冲堂哦，这个前后嘛，所以媒体啊。你这个可想而知，通通把焦点会放在拜登身上，所以纳坦雅胡这个时间点不太好哦，而且贺锦丽会缺席哦，哦，所以大家就讲说，哎，你贺锦丽你怎么会缺席呢？那 C N N 的报道是说啊，这个贺锦丽缺席是凸显拜登政府跟纳坦雅胡的紧张关系，而此时以哈冲突已经引起了左翼人士的强烈反对，所以他有意的回避哦。那这是他的说法。另外，川普呢将在佛罗里达州的庄园跟纳塔雅胡会面哦，因为毕竟哦，川普极有可能会是下一任的美国总统。那美国国会的演说，纳塔雅胡哦，这个会超越丘吉尔，因为他第四度到美国国会去说、去说话、去演讲。可是美国人没空理他。我刚刚讲的，因为自己这个国家的大选才刚刚经历一场换人的风波。恐怕美国人没有心思去理他了哦。那现在还有一个人可能也会很担心哦，包括我们知道反纳塔纳坦雅胡的群众啊，因为他要来哦，所以很多人冲到美国国会大厅，要求什么呢？停止武装以色列。因为这场战争，我们可以看到加萨走廊已经很惨了。美国其实很多左派或者是民主党的支持者，民主党的支持者是不希望再看到这个战争继续的哦。那俄乌谈判呢？现在看起来风向也在转了哟。哦，泽伦斯基很忐忑哦，克姆克里姆林宫静观其行。而这个时间点，我们看到乌克兰的外长跑去北京喽，他去见这个呃，包括北京的高层。这个外长库列巴哦，他说啊，这个我们要避免在和平方案之间产生竞争哦。基辅跟北京之间直接对话非常重要哦，所以你可以看到是不是哦，他们在转移或者是押宝在中国这个地方呢？乌克兰外长积极的访中，中国大陆的学者就说啊，乌克兰寻求保险缓解忧虑，可想可想而知哦，乌克兰现在非常的紧张哦，因为乌克兰的选择越来越少了。必须提前寻求保险呐、啊，哦，这个杠杆的保险杆哦，必须赶快找到来缓解之后，美国可能提出以领土换和平所引发的忧虑哦，这是一般外界对于川普的理解，他自己都讲过很多遍了，他不会支持这个战争再打下去。那我们来看看，包括、哦、中国的外交哦，是不是他的地位越来越重要了呢？来请教杨老师。拜登在二十四号，应该就我们这边的二十五号哈，他会做一个退选的演说。呃，你大概不要从这里面去听到说我为什么退选，他不会说我身体不好，所以我退选。对不起，如果你身体不好而退选，那你怎么可以继续当总统？是啊，美国宪法第二十五条的修正案有说，美国如果他的总统身体不好，不能够再执行责任的时候呢？副总统其实可以替换他的，由参议院的议长、副总统跟相关的官员就可以要求他下这个下台，然后呢，由副总统来担任总统的职位。这个是现在美国的共和党已经在批评拜登跟贺锦丽，你是不是在欺骗美国人民有关于拜登的身体的状况？那所以他不会讲我是为什么退选，他他也不会说啊，我民调不好，所以我退选。那过去民调不好的人多了，对不对？你一直都民民调不好啊。那可是呢，他不会讲这一块，他会讲他的政绩，然后呢，他会说请支持贺锦丽哦，大概是这样子，形成一种就是这个促，类似像是团结，贺锦丽助选，然后团结民主党，让他的下台还能够有一点威严哈、哦。那可是政绩，你就讲到我们看刚才前子讲的，你怎么政绩？你留下的俄乌战争，你留下的加沙这个问题。现在已经将近四万人死亡了，而这个内塔亚胡被国际刑事法庭认为是战犯的，他现在到你美国国会做演讲，真的不可思议。所以现在是
川普、啊、在他上一次呃，就是提的美国共和党的党纲里面的二十项承诺，就在第八项很清楚的说，不会让第三次世界大战发生，以及要尽快恢复欧洲和中东的和平，那就指俄乌战争是，以及加沙战争是。那不幸的是，川普跟普京很好，他不喜欢泽连斯基。<笑>然后呢，川普跟内塔尼亚胡是哥俩好，是 OK， 所以内塔尼亚胡要去见他，所以解决这个加萨的问题，北京的角色出手了。所以你看到十四个不同的派系，尤其是哈马斯跟法塔，在昨天二十三号的上午，就是二十三号今天、嗯，那就已经在北京这个正式有一个北京宣言，也就是这巴安勒斯坦不同的派系，大家要共同团结，开始面对接下来川普上台之后。他是用什么方式来去让这个加沙停战？好、哦，不要再打下去。嗯、至于说乌乌克兰战争哦，库列巴就乌克兰的外长，那今天上午才跟王毅在北京又见面。他这个一路到这个北京的这个市中心的时候，他还不断的在发那个就是 Instagram 啊，从这个机场到机场的路上，他都在发，就什么意思呢？那以前不是就觉得中国的这个角色是一个呃北约峰会，不是还是？讲说中国是呃造成战争的关键支持者吗？现在你怎么寻求和平？要到中国来了，对不对？追随这十四个巴勒斯坦的派系到中国来，使中国要在这个俄乌战争扮演什么样的角色？是尤其是希望在十一月要举行的第二次乌克兰和平会议，那希望中国能够出席。他在之前的时候呢，泽连斯基也喊话给普京。哎，是不是你普京十一月份的时候，你来参加这个和平会谈？普京，俄罗斯这边没有拒绝哦，俄罗斯这边没有完全的拒绝哦。所以现在大家都在看，到底十一月份，因为十一月第二个礼拜的时候，这个答这个结果，美国选举的结果就会出来了。所以我是觉得接下来哈，大家看这个政策，就会发现到大家都在准备川普二点零。当然呢，如果说贺锦丽表现好的话。那又是另外一番局面。可是你显然看到，更紧张的人已经开始在做先权的布局了。是，来，兵哥你怎么看？我觉得欧洲当然很多人可能对贺锦丽相对陌生，嗯、可是贺锦丽之前也曾经就是代表美国在外交方面有有一些行程哦。所以你说欧洲欧洲这些官员完全都不知道他也是太夸张了，只是可能相对没那么熟悉。那当然又要重新对他建立一些认识了。那只是重点就是在于，那个贺锦丽他自己本身他在外交上面的倾向到底有多强烈，他能够表他想要表现出来到底是什么？像纳坦雅胡这个是，我觉得这个时机点真的是立刻就可以验证出来他到底要打算怎么办。因为本来这个这个大家都觉得很奇怪，就是你美国护以色列已经护成这个样，已经很难看了，你还让纳坦雅胡来国会演说，嗯，这代是代表美国至死不渝的相挺吗？那现在。局面搞得这么糟，那拜登突然之间又宣布退选了。嗯，那现在贺锦丽马上一上来就要马上面临这个东西，我我觉得他跟纳坦雅胡的会面就变得非常非常重要。所以他回避啊，是、嗯，但是他私底下还是会跟他会面。嗯嗯,嗯那私底下会面，那就不知道贺锦丽会跟他表达什么、嗯。其实可以看后面纳坦雅胡的反应就可以知道。嗯，因为以纳坦雅以贺锦丽过去的表现来看的话，他恐怕不见得会像拜登过去这样支持以色列。那纳坦雅胡接下来要怎么走？因为实际上，贺锦丽到底要选择是在接下来这在大选前这这几个月，继续像过去一样支持以色列呢，还是渐渐放松，甚至对以色列施压，要求他去促成和平、嗯，这个都是很关键的一个因素。那就要看贺锦丽怎么去取决啊。那可是拜登的。因为这等于是他最后最后的一点时间了。虽然他自己说他会去从事外交，可是我讲实在话。他现在去从事外交，有多少国家愿意理他？嗯，因为大家都知道你马上就要卸任了，然后你接你的继任者很可能跟你不是同一个政党，也就是你现在给我们的所有的承诺，可能几个月之后就会消失，就会变卦。那那请问一下，那这个外交还会有什么建树吗？实际上哦，前两天还传一个更离谱的，说拜登根本已经在家已经过世了。
啊，对啊，<笑>真的很离谱啊，谣言满天飞就，就直接传说已经过世了、嗯，然后说怎么样怎么样，然后现在现在民主党那边正在应应，我是觉得不可能会出现这样的状况，但是美国真的媒体就真的在传，所以最近这一阵子阴谋论啊，各种东西真的是谣言满天飞哦。那我我也比如说，那拜登未来在美国政坛的影响力，从他这个大概这个退选的记者会结束之后，嗯、他的影响力大概就是美。一直不断的衰减哦，恐怕很难再起来。那对其他现在战争中这些国家，包括泽连斯基在内，他当然要想尽办法，让自己能够处境稍微好一点就好一点。比如说泽连斯基现在开始主动的愿意让俄罗斯的代表，你们也来开第二次这个峰会吧。但是我觉得俄罗斯现在恐怕就没有这么简单同意这些东西，他会派代表去，但他的要求恐怕会更多。嗯、同样，你看在南海，小马可是现在态度也赶快转变。也跟中国大陆现在在进行会谈、嗯嗯，所以这个后拜登时代真的是人人自危，大家真的水凉够睡没有？是大家看到以色列的总理纳坦雅胡即将在美国国会发表演说，那当然他会为这个未来呃可能入主白宫的这个人哦、呃、施加一些压力或者加强沟通，而另外一边我们看到泽伦斯基的外交部部长正在访问北京哦、呃，所以未来这个局势会怎么变化？这两场两场战争。嗯怎么落幕？第一个，我先讲俄乌战争哈。这库列巴是什么时候去北京访问呢？是拜登宣布退选的第二天，马上立刻跑北京。大家要记得，说是在瑞士举行峰会的时候，因为中国不参加，泽连斯基还还嘴巴上面还讲中国说你为什么不来参加，还责备他。但是一看到拜登退选，对不对？他立刻就去跟中国这个拜托求饶。我特别要讲哦，其实俄国现在来讲的话。所有战争的最后的谈判，在桌上面谈判，都必须要靠战场上面，你实际上面多少实力，你才能够在这个谈判桌上面得到你所要的东西。那现在很明显，我特别要说，在俄乌战场上面，现在乌克兰的处境是极不利，这个俄罗斯是极有利。那大概俄罗斯所剩下的，呃，那那乌克兰所能够剩下的时间已经不多了。在这种状况之下。那他原来拜登的想法是说，我支持你，包括用 F 十六战机，或者允许你用我这个北约支援你的武器，能够打到这个俄罗斯的本土，让这场战争能够拖延到我美国选举之后再来告一段落，我们到时候再来谈，看是要和谈还是怎么样。但是没想到拜登突然宣布退选了，那意味着什么？意味着就是说。乌克兰没有人在折，呃，在挺下去。第一个不挺的国家表态的就是德国。哦，德国来讲的话，它原原乌的经费来讲的话，它明年二零二五年的预算就已经对半砍了。在这次北约峰会里面，原来要募得这个一千亿欧元来挺乌克兰的，现在只募到四百亿美欧元。所以说，欧洲各个国家也不挺的状况。那现在乌克兰来讲的话，这场呃战争可能在很快时间里面。双方就要上谈判桌，我觉得泽连斯基现在的心理想法是少输为赢。他可能来讲的话，现在不只是这个割让领土而已哦。那俄罗斯对他的要求，我相信普京也不会这么，也不是善类了。说，哎，你要割让领土给我，我们就可以停止战争，就可以停战止火。我觉得这个普京也不会这么善类，他会要求的更多。比如说，他可能会要求说，我尔后来讲的话，你除了说是乌东这四个州要这个不能够再再追究，必须要公独立公投之外，他会不会要求说是你欧乌克兰以后要？这个去军事化，不能再生产所有武器，甚至于会不会要求说是我俄罗斯的军队当做你的和平维安部队进入你乌克兰来协助你的维安？我觉得这个普京这时候来讲的话，一定会做更大的狮子开口来维护他自己国家安全主力。那泽连斯基现在也看清楚这种状态，那当然这时候他就去求中国帮忙了，就拜托中国出面，对不对？你普京不要咬那么大口，那给我一点颜面，让我能够顺利的下台。不然的话，我这个国家将来如果说元气都没有，整个都败裂来讲的话，是非常糟糕。但是后面来讲，代表什么？代表北约如果说是乌克兰战败的话，那北约来讲可能就面临解体。尤其是如果川普当选的话，他讲得很明白嘛，各国都要交保护费嘛。那德国要不要交保护费？他驻军在在德国是是，那是不是欧洲来讲就会面临这个北约这个组这个组织来讲就很快可能会面临解体？我觉得这是呃欧洲各个国家才是真正要头痛的开始。好，观众朋友，我们来看看包括台风凯米台风的好雨哦，影响到我们整个台湾。而您现在看到画面上是
台呃花莲台铁的崇德到和仁路段，现在再度发生了土石流，而包括您看到呢，花莲公务段哦，已经监控到今天下午四点呃左右哦，这个整个这个土石流倾泻而下，已经漫过东线 K 四十八加六百处及西线 K 五十六加六百五十处哦，已经通知相关人员去处理。可是我们知道，因为花莲地震过后，包括您看到的哦，这个呃单向通车已经很久了。那现在又有台风，呃，而把这个地方土石流又漫过这个铁路哦，所以未来可能要让它通车，或者是后续的交通问题，可能还要伤脑筋。而我们看到，包括现在国际的局势方面。有这个美国哦，透过卫星图像做了这样的报道，说幻象两千怎么搞的？现身新疆啊，哦，那这是帮助中国大陆测试雷达效能吗？哦，这个是包括我们看到的这个空照图，这是卫星图像哦。所以解放军是不是可能利用这个机会测试他们的雷达跟飞弹系统对幻象两千的效果？而根据报道，这个是来自于阿联酋哦，来参加。这一次的演习计划，我们也可以看到，包括布林肯他的毕业之旅要登场了吗？今天他飞往我们亚洲，他参访拜访亚洲六个国家，是哪六国呢？越南、辽国、日本、菲律宾、新加坡跟蒙古国。此行啊，布林肯说将传达美国坚守对区域盟友承诺的讯息，未来可能也会跟王毅见面，而。川普如果真的重回白宫，那对于中国大陆的商品要寄出重税哦，包括百分之六十到百分之百都有可能。哪些企业会面临海啸第一排？哪些企业会面对最大的冲击呢？包括我们看一下，二零一六年他第一次当总统的时候呢，市场对于减税、放松金融管制，还有基础建设等政策反应佳，所以包括石化业、包括加密货币等产业。还有呢，汽车业、钢铁、半导体可能都会受到冲击，某种程度在美国也有机会受惠。而另外，我们看到商务部部长，这是中国的商务部部长王文涛，他接待了一批客人，因为中国大陆的三中全会落幕了嘛。我们看到，包括啊，苹果啊、美光啊这些大企业，不是组团到中国大陆去访问吗？他们也见了王文涛哦，那王文涛就说，中方坚持建设更高水平、开放型经济的新体制哦，做好外资准入的减法跟优化，呃，这个营商环境的加法哦，讲了这些很拗口的字，意思就是说我们会帮助你外商，你赶紧进来，我会帮助你在这边投资。可是我们看到美国企业其实面对的是一个很矛盾的环境，因为美国政府不希望中国大陆这个崛起嘛，所以做了很多很多的管制的措施。可是他们又没有办法跟中国脱钩哦，所以你看他们现在要仰赖中国的生产跟销售产品，因为毕竟这个市场啊非常的大，像是苹果。就有五分之一的销售要仰赖中国，所以你要叫他放弃吗？不可能啊！而现在我们看到这一家波音公司，前一阵子不是发生很多事吗？现在终于通过了监管的审查，恢复向中国大陆交付七三七 MAX 的客机哦。那另外呢，我们可以看到，包括在欧洲的方面，中欧互相制裁哦，在。加关税这个地方互相的叠加，可是啊，另一方面还是要维持正常的友谊跟管道。包括中务中国的这个国务院总理李强，他就发了一个祝贺信给弗洪德莱恩说：“哦、啊，来恭喜你啊，这个连任。”呃，那两国还要加强互利合作，这是在未来。不过同一时间，几乎是哦，中国的商务部宣布对原产在欧盟还有英国的进口不锈钢哦，做一些征收反倾销税。那意大利的总理呢，这个月月底会到中国大陆去访问，谈的重点也是经贸。他的目的是什么呢？要修补退出“一带一路”的裂痕，因为我们知道意大利过去加入“一带一路”，可是现在退出了，可能有一些裂痕，所以他要修补嘛。因为另外在电动汽车、再生能源、电动巴士，还有这些领域要达成协议。因为对于这个女性的总理来说，她要很小心拿捏跟中国大陆以及美国的关系，她也不希望得罪这个呃美国哦。那另外一部分，她也要修补跟中国大陆的关系。来请教永明老师。
呃，布林肯真的是来毕业之旅了哈，尤其是他要到那个老挝，我们讲辽国去参加就是东协高峰会的后部长会议，应该他会在那个边跟王毅见面啊。然后呢，他到日本去跟日本、菲律宾要举行三边的会谈啊，所以他是没有放弃对菲律宾这个小马可斯施压。可是呢，前两天我们现在确定在七月初的时候。其实中非双方已经就达成，就是呃，菲律宾针对马德雷三号出这种，就是说民物资的援送的基本的这个呃要件啊、哦嗯。那所以其实昨天啊、哦，在一个节目当中，张延廷张将军说，拜登呃，川普未来是三高总统啊、呃，我很同意，但我帮他稍微修正一下，嗯、他是说接下来川普会进行。关税会提高，哎，这是没有错。嗯、但这个关税哈，川普其实把它当做一种手气、一种手段、一种武器，其实是要你来跟他谈判。他不是说开始都会把大家这个增加关税，其实到后来关税会提高，但不会像你想象中这么高，而是要你开放市场，而是要你这个可能跟他交易，可能要提出一些呃，他要你的退让。军费会高，第二个啊、呃，我想大概大概跑不掉了。嗯、你要不然就是。台湾，你不要买更多的武器嘛，保护费嘛，以及呢，日本、北约，你要付更多的这个负担，大概大家军费会提高。第三个，我稍微修正，我是说不确定性会越来越高，都不确定性。就算他当选之后，你还是不确定他，嗯，因为他也只做四年一任的，他接下来会不会很激烈的、不断的每年去否认他自己前一年的作为，都有可能呢、啊。对，然后不要太认为说这个万斯能够去牵制他。不可能的，对不对？三十九岁怎么会去牵制一个八这个八十岁的？是不是？所以那这个时候，大家国际社会就看到了，谁比较稳定，谁比较开放，谁比较一直在促和、劝和、促谈，对不对？那就是中国了。那你就看到过去这几年，这些西方国家不断的跟美国对中国这指指点点，哦，到最近都说你会造成俄乌战争的这个关键支持者，你的这个生产过剩。现在通通跑到中国来，那我要练一下刚才库列巴，我刚刚讲到，跟王毅见面的时候，库列巴说，我扩他，中国是一个伟大的国家，哦，乌中结合等等之类，乌方乌方支持中方在台湾问题上的立场，将继续坚持一个中国，哦，乌方共同落希望能够共同落实两国元首的重要共识，等等之类，各位。库列巴跟王毅见面都还谈台湾立场，嗯，你还记得之前乌克兰、立陶宛怎么样？希望台湾能够去加强对乌克兰的支持吗？对，是不是？他现在拿台湾来讲给王毅听，那当然这是新华社发的这个新闻，就这样子登出来。我们还有捐钱呢、欸，是啊，对啊，哎、欸嗯，我们捐了好几千万呢、欸，是啊，美金哎、欸，嗯，你现在发现到。你被当做棋子的时候，你哪有什么喊价的空间呢、啊？我们台湾现在就会了解到，拜登这段期间的造成的国际的灾难、战争，多少人死亡，这个变成难民。那我们台湾呢，要做下一个就是这个棋子吗？刚好这一天有人在播一个所谓的“淋浴攻击”哦，你是要激起同仇敌忾，你还是要让大家更清楚？认清现实呢？嗯，这个骗子最近一直在宣传。我们先休息一下，广告之后马上回来。嗯、好，布林肯来到亚洲，这会是他的毕业之旅吗？其实虽然不能算毕业之旅，因为接下来还有，因为美国总统要做到明明年呐、啊，所以。他后面还有很长一段时间要折腾啊，至少还有大半年以上的时间、嗯。那只是说，就跟刚刚我讲拜登一样，虽然他可能还会密集安排出访啊，去折通一些事情，但是小范围的东西啊，互相友好的这些拜访啊，应该是 OK 没问题。可如果重大的决策的话，恐怕他现在都根本都不能做。因为你做了也没有用，做做了人家也不见得会真的相信你，嗯、恐怕人家也不会倾向于跟你签什么重大的、重大的协议啊，或者什么东西。所以我个人认为，大概就就是能够把它当做一种缓和区域冲突，然后试图做一些增进了解的一些工作吧。那之后大家就要等十一月大选以后的结果、啊。嗯，那可是我必须讲
，就是很多人对川普上来之后都很担心，他会不会像他选举里头所宣称的这样？比如说我们台湾就可可能很担心，他上来是不是就真的跟我们要很多钱？对，对啊，那大家都会很害怕。嗯，那对大陆啊或者其他这些来讲，他会不会一上来就抽我们的重税，让我的产品没办法弄？嗯、那欧欧盟这些国家。就就同时要面临两个，第一个他会要求川普要要求我们把军费调高，另外一个如果你的产品不能够跟我你多买我美国的产品的话，我可能也要对你欧盟加税，所以对对大家来讲都有这些疑虑。可是问题就在于川普的不可测，也就是他都这样说了是没错，他上的上了以后真的会做吗？这个就很难讲，因为从他第一任的判断去看，他有的会做，有的不会做，而且是看他高兴。所以这这就更麻烦，而且刚刚杨老师也提到，因为他没有连任的机会，所以他高兴怎么做就怎么做，是，对啊。那、嗯、很多人会说，那范思会不会去制衡他？嗯，范思比他更疯啊，他怎么可以制衡？对，我觉得他讲话也是很可怕、啊。<笑>是啊，所以他们两个就是完全同一个那种属性的这一种，而且两个人也是都是说话不算话那个类型的，所以你觉得会演变到什么样一个状况、嗯？我其实会非常担心，也就是川普假设。你说如果他胜得很惊险就算，如果他真的是如大家预期的那种碾压式的获胜的话、嗯，再加上他的副手也是这种德性的人、嗯，我觉得恐怕我们又要迎来另一波狂人政治的新高峰。恐怕全世界都会陷入出不可测的状态。是时间越来越晚，看到这个呃北部的风雨也越来越大。透过一幕，我们看到的是，呃内湖交流道附近的高速公路哦，你可以看到呢，行走的车辆很少，可是。雨势非常的大，风也很强，大家要小心。我们进一下广告。好，幻象两千怎么会出现在新疆呢？请教将军。呃、其实幻象两千在新疆是阿联酋区那边跟这个解放军一起共同参加军演。它叫做二零二四猎鹰这个演习哈，其实去年它已经去了。那幻象两千去的话，其实对中共的解放军来讲有很大的帮助，因为有两个国家用这种幻象两千，一个是我们台湾，另外是印度，刚好都是跟这个解放军来讲的话，是而后有可能会发生这个空战的两个国家。所以这次这个阿联酋去那边两千幻象两千刚好提供。给这个中共的解放军很多了解幻象，不管是雷达侦测或者它的机动性有更多的了解。但是我特别要强调的是，阿联酋为什么要把这个幻象两千这么敏感的飞机去到新疆去参加军演？其实它目的是希望说是，呃，要中国把这个目前来讲有可能是跟他要求要歼三十一新款的这种五代战机能够买到这款战机，因为阿联酋本来要跟美国买 F 35。可是美国一直在刁难他，然后这时候马法国马克宏就跟他推销标锋战机，可是标锋战机再怎么样也是四代半的战机，那就阿联酋来讲的话，我当然希望能够买到这个隐身的五代战机。那现在目前来讲的话，这个我们看到沈飞在这个时候推出来歼三十一这一款新型的战机，那可能更加强阿联酋想要跟这个呃中国购买。这个歼三十一的可能性会更大大的提高。那我个人是认为，说是这一次来讲的话，当然到新疆去参加军演，除了说是阿联酋要凸显自己本身的国防自主性，不再受制于美国或者是说呃法国这些国家之外，那最重要的。他在这场活动里面也展示出他跟中国互相的一种合作，除了说是歼三十一他想想要买之外，另外中国也有那种教练机型的飞机哈